இன்றைய சிறுகதை வெள்ளைத்தால் கொள்ளை பாவையர் மலர் இதழில் வெளிவந்த எனது சிறுகதை வெள்ளைத்தால் கொள்ளை இருசக்கர வாகனத்தை நிறுத்தி அண்ணாந்து பார்த்த வெங்கட்டிற்கு அன்னப்பறவை பதிப்பகம் என்ற சிறிய போர்டு மங்களாய் தெரிந்தது தண்ணீரில் பெயிண்டு கலந்து தான் எழுதியிருப்பாங்க போல என நினைத்தபடி எப்படி போகிறது மாடு எங்கே என யோசித்தவனை சார் ஜெராக்ஸ் கடை மேலே தேர்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கு என்ற குரல் கீழ்த்தள மருந்தகத்திலிருந்து வரவேற்றது இல்லை சார் நான் அன்னப்பறவை என முடிக்கும் முன்பே ஆமாம் சார் அது ஜெராக்ஸ் கடை தான் என்றவருக்கு நன்றியை கூறிவிட்டு படியை நோக்கி நடந்தான் எந்த சாமிக்கு நேர்ந்து கொண்ட நேர்த்திக்கடனோ அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டையே இரண்டு சுத்து சுற்றி ஒரு வழியாய் ஒரு இடுக்கில் மாடி தெரிய மகிழ்ந்தான் எப்பா தேர்ட் ஃப்ளோர்னா இப்படி தேடர் ஃப்ளோராக இருக்குதே கொஞ்சம் குண்டான ஆளுக குறுக்கு வெட்டா தான் ஏற முடியும் இல்லை இல்லை ஏற்ற முடியும் என இரண்டாவது ஃப்ளோரில் வந்து நின்று மூச்சு வாங்கினேன் இதில் சிகரம் அடைந்துட்டு சீக்கிரம்னு வேறு விஸ்டிங் கார்டில் அடிச்சிருக்கான் ஆமாம் ஆமாம் இதில் ஏறுனா சீக்கிரமே ஏறிடலாம் தான் இன்னும் ஒரு மாடி இருக்கா இப்போவே கண்ணை கட்டுதே என வடிவேலானான் வெங்கட் வெட்டி வைத்த குட்டி மலைப்பாதையின் கொண்டை யூசி வளைவெல்லாம் தாண்டி மூன்றாவது மாடி ஏறிய வெங்கட் சிறிது ஆசுவாசப்படுத்தி அந்த அன்னப்பறவை பதிப்பகத்தை கண்டுபிடித்தது கொலம்பஸாய் தன்னை கொண்டாடி கொண்டான் எஸ்டிடி பூத்து தன் வாழ்நாள் சேவையை நிறுத்தி காலகட்டத்தில் நம்ம செந்து இந்த இடத்த வாடகைக்கு பிடிச்சிட்டான் போல என யோசித்தபடியே அந்த மூணுக்கு மூணு அறையினும் அறையை முழுதும் தேடினான் ஒருவரையும் காணும் சார் யாராவது இருக்கீங்களா எஸ் கமின் என செந்தில் ஜெராக்ஸ் மிஷின் கீழிருந்து தலையை காட்ட டேய் இது உனக்கு ஓவராக தெரியல நீயே உள்ள முழுசாக நிற்க முடியல இதில் கம்பு இன்னா அடடே வெங்கியா வாடா கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்துட்டியே ஆமாம் செந்தில் நீ எப்படா பதிப்புகமெல்லாம் தவங்கின அதெல்லாம் தொழில் ரகசியம்டா படிக்கிற காலத்தில் நல்ல காப்பி அடிப்பேன் இப்போ காப்பி எடுக்கிற வா சூப்பர்டா நல்ல க்ரியேட்டிவிட்டி இருக்குடா உனக்கு நீ ஏன் ஒரு புக்கு போடக்கூடாது எப்பா செந்திலாண்டவா உன் பதிப்பக போதைக்கு நான் ஊருகா இல்லைப்பா அதுக்குன்னு ஊரில் பலரும் இருக்காங்க வெங்கட் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது செந்திலின் செல்ஃபோன் அடித்தது உன் வாய்க்கு சக்கரை தாண்டா போடணும் ஒரு பழுத்த ஊருகா தான் ஒரு நிமிஷம் இரு ஹலோ எஸ் செல்லி செந்தில் ஸ்பீக்கிங் நீங்கள் ஐயா வணக்கம் நான் கவிஞர் வேலன் நம்ம புத்தக தலைப்பு அடடே அந்த மின்னல் கவியா தம்பி உங்கள் தலைப்பு சரியில்லை நானே ரெண்டு தலைப்பு தர்றேன் ஆனால் அதுக்கு நிறைய போட்டி இருக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுப்பா சார் ஆயிரமா என்னப்பா நீ சாதாரண பொங்கல் காசப்பா இது முதல்ல தலைப்பு கேளுப்பா என மூளை செலவை வேலையை துவங்கினார் அந்த செல்லி செந்தல் முதல் தலைப்பு புறவழிச்சாலையில் புதுப்பயணம் ஆஹா சூப்பர் சார் இருப்பா இருப்பா இதுக்கே இப்படின்னா அடுத்த தலைப்பை பாருப்பா பால் வீதியில் ஓர் தயிர் சோறு செந்தில் முடிக்கும் முன் சார் சார் இந்த தலைப்பு அருமை சார் என்னோடய தொகுப்பில் அதுக்கேற்ற கவிதை வருதுங்க சார் அடடா இந்த தலைப்புக்கு மூணாயிரம் செலவாகுமேப்பா என்ன சார் சொல்கிறீங்க தம்பி இந்த தலைப்பு பாடலாசிரியர் வள்ளல் பாரியோடது கிடைக்கிறது அவ்வளோ சுலபம் இல்லைப்பா வேணாம்னா நீ வச்ச கிணற்று நிலா நீ வச்ச கிணற்று நான் தலைப்பே வச்சுக்கலாம்ப்பா சார் 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 ஆயிரம் ரூபாய் ரெடி பண்ணுறேன் சார் பால் வீதியில் தயிர் சோறு தலைப்பே இப்படியாவது வாங்கி கொடுங்க சார் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் என்னப்பா நீ என்ன தர்ம சங்கடத்துக்குள்ளாக்குறியே சரி நான் பேசி பார்க்குறேன் அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் வேலங்கிற உன் பேருக்கு முன்னாடி ஒரு பாரதி சேர்த்து பாரதி வேலன்னு வைக்கணும் அப்போ தான் புக்கை புரட்டி பார்ப்பாங்க அடுத்த மாதம் புத்தக வெளியீட்டில் நம்ம அன்னப்பறவ பதிப்பகம் சார்பாக இந்த விரதை உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் என்ன சார் சொல்கிறீங்க விருதா எனக்கா நிஜமாவா ரொம்ப நன்றி சார் அட தம்பி அதுக்கு சீல்டுக்கு ஒரு அஞ்சாயிரம் ஆகும் இது ரொம்ப குறைவு அந்த பணம் முழுக்க உங்களுக்கு தான் நான் செலவு பண்ண போகிறேன் சார் அஞ்சாயிரம் என்னால் சரிப்பா மூணாயிரம்னா ஓகேவா உன்கிட்ட தான்ப்பா இவ்வளோ விளக்கமாக சொல்கிறேன் ஏன்னா நீ நம்ம ஊர் பையனாக போயிட்ட சார் மொத்தமாக எவ்வளோவாகும் அடடி வெரி குட் இப்போ தான் ஸ்மார்ட்டாக ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கேன் தலைப்பு 
விருது விஐபி அணிந்துரை புத்தக வெளியீட்டு விழா விளம்பரம் விமர்சனம் புத்தக விருது அப்படி இப்படி லொட்டு லொசுக்குன்னு ஒரு எழுபத்தஞ்சாயிரம் வந்துடும்பா சார் பதட்டப்படாதப்பா நீ நம்மளு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் என் லாபத்தை அப்படியே உனக்காக விட்டு கொடுத்துட்றேன் ஓகே சார் ஆனாலும் என்னப்பா யோசனை ஒரு இடையை தர முடியாட்டியாலும் மாதம் முடிஞ்சதை என் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் போடு நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் சரியா தம்பி உனக்கு திருப்தி இல்லைன்னா வேணாம்ப்பா நீ கொடுத்த கவிதைகளை திருப்பி அனுப்பிடுறேன் கம்ப்யூட்ரு ஜாப் டைப் பண்ண செலவு ஒரு இருபதாயிரம் மட்டும் அனுப்புப்பா போதும் செந்தில் கராராய் குரலை உயர்த்த உடைந்து போனான் வேலன் சார் பணத்தை ரெடி பண்ணிவிட்டு கூப்பிட்றேன் சார் வெரி குட் பாரதி வேலன் ஆனால் புத்தகம் வெளி வந்த உடனே என்ன மறந்துடாதப்பா என்ன சார் இப்படி சொல்லிட்டீங்க பின்ன வெள்ளித்திரை வெளிநாடுன்னு நீ பெரிய ஃபார்லஸ் ஆகிடுவப்பா சார் நெசமாவா சார் என்னப்பா நீ உன்ன முதல்ல நீ நம்புப்பா உன் கவிதை படித்த மனசில் நிற்கிதுப்பா போன மாதம் நீ எழுதின கவிதை சொல்லிட்டா மின்னல் வெட்டியதில் கொட்டியது ரத்தம் வான்மலை எப்படிப்பா சரியாக சொன்னனா சார் சார் புல்லறிக்குது சார் ரொம்ப நன்றி சார் சரிப்பா அந்த தயிர் சோறு தலைப்பை நாளைக்கே பேசி முடிச்சிடுறேன் முதல் தடவை தவணை அஞ்சாயிரத்தை அனுப்பிடு சரி தம்பி ஓகே சிங்கப்பூர் கால் வேற வெயிட்டிங் நான் வச்சுட்டா செந்தில் வைக்க வெங்கட் வெறித்து பார்த்தான் டெய் என்னடா அது இன்சூரன்ஸ் ஏஜெண்டாட்டா அந்த பையனை இப்படி மடக்கிட்டேன் டே ஒருத்தனை ஏமாத்தனம்னா முதல்ல அவன் ஆசையை தூண்டணும் சதுரங்க வேட்டை பார்க்கலரி அது சரி அந்த பையன் மறுபடியும் கூப்பிடுவான்னு நினைக்கிறேன் வளையில் விழுந்த மீன் கரையேறாமல் போகாதுடா ஆனாலும் இது ரொம்ப அநியாயம்டா உண்மையை சொல்ல போனால் இது வெள்ளைத்தால் கொள்ளைடா அடடி தலைப்பு சூப்பர்டா ரெண்டாயிரம் தேருண்டா செந்தில் இழிக்க வெங்கி தலை தெரிக்க ஓட ஆரம்பித்தான் ஆமாம் டே நீ ஏதோ பத்திரிகை அடிக்கணும்னு சொன்னேடா செந்தில் கத்துவது காதில் விழுந்தும் காற்றாய் பறந்தான் வெங்கி ஆஹா வட போச்சே சரி நம்ம வேலையை கண்டினியூ பண்ணுவோம் என புலம்பிய செந்தில் ஹலோ நெருப்பு பாரதி இருக்காரா நான் செல்லி செந்தில் பேசுகிறேன் என அசடு வழிய தன் தொழிலை தொடர்ந்தார் செந்தில் நன்றி வணக்கம்